Non dobbiamo assolutamente abituarci all'idea che questa guerra debba andare avanti all'infinito. Non dobbiamo dimenticare l'obiettivo della pace e su questo posso dirvi che anche nella mia missione in India degli ultimi giorni abbiamo parlato chiaramente con il ministro degli esteri Jay Shank di pace e di come insieme ad altri attori internazionali come la Turchia, l'Unione Europea, eh, gli Stati Uniti dobbiamo lavorare all'obiettivo di portare Putin al tavolo. Zelensky ha fatto un'apertura importantissima. Dopo aver aperto sulla neutralità dell'Ucraina e quindi mettendo anche di nuovo in discussione l'ingresso nella Nato, ha anche detto che è disposto a considerare la Crimea fuori dall'accordo di pace, che significa una parte del territorio non più considerata nei confini dell'Ucraina. Queste sono aperture importanti, Putin deve dimostrare di voler la pace, deve dimostrare di voler venire al tavolo, deve dimostrare di non volere la guerra, perché il numero di bambini, di donne, di civili morti in questa guerra è un numero inaccettabile e abbiamo visto anche l'efferatezza della morte con i fatti di Buccia. Noi continuiamo a raggiungere, a lavorare sul canale diplomatico, diamo la possibilità ovviamente all'Ucraina, al popolo ucraino e all'esercito ucraino di difendersi e tutto il supporto che gli daremo sarà sempre nell'ambito della legittima difesa.